韓国ソウル地下鉄純山駅着いた着いたかなり過ごしやすくなってきた9月のソウル久々にここまで来たわ以前一緒に動画に出てたヒョンのドンネということで今日行くところはこっちかそんなヒョンから勧めてもらったお店にこちわさびが今日も行くから歩いてきたらなんか下に下る場所が行ったれここはブルガンちゃん川か俺は今日からブイロが癒されるわ自転車で運動してる人も多い安全確認後渡るここから見ると向こう側には上にかかる橋反対側にはもう一つの橋のどかすぎひんかええー、やんこっちやなんかアニメーションのワンシーンみたいなってもた完全なるブイロが橋を渡り今日の料理へと向かっていく向こう側に渡ると猫じゃらしがいっぱいあるこれ日本では猫と遊ぶ時に使うから猫じゃらしでも韓国ではカンガジップなんか微妙に違っておもろいやおあんなとこに発見ちょっと待ってや逃げんといてやすぐ逃げるめちゃめちゃ遠くまで逃げるそんな勢いよく逃げんでももしかしたら食べられる思ったんかなまあ確かに今日鳥は鳥やからなアイスクリーム好きな俺でも料理に向かって直進直進ここまっすぐ行けばいいんやうん俺の前をバスが横切っていくなんやここはああバスの終着駅かまあ始発点でもあるよなたくさんのバスが並んでるなんか韓国でバスの終着点っていうとロマンスっていうイメージあるよな好きな女の子とバスに乗ってて終着点に着いたらこの女の子と別れなければいけないみたいなそんなことあるわけないやんか現実世界に現実は腹なってんねんご飯やん<笑>もう何年前のロマンスやねんそれん後のマークからのポストあ日本語またバス停あるやんかこれはもしかしてジブリの世界っぽく作ったのかわいらしいやん着いたお店の名前はサムサム S チキン S? スープスペシャル的なチキン以外にもたくさんのおつまみ雰囲気的にはホップみたいな感じかあら生ビール品質優秀店やって期待してまうやんよしジョッキを持つ手を想像しながら入店ですこちらのメニュー骨のないスンサルチキンのメニューが数種類あったりセットかなこれはそれも数種類あるもちろん基本のオリジナルフライドやマヌルカンジャンヤンニョムもある一品メニューや乾きもんのメニューも充実してるイチャンとかで使う人も多いやろなあるやんあるやんせんめくちゅじゃあ注文していこうサジャニー注文ヘッドてよチキンコルベインハナランニョプリゴオベッカージンロハナジュセよイエオープンしてすぐ入った店内はなんともこのレトロ感なんか視線感じるここのキャラクターだなタボンタボン返しをしてやったぜその反対側には眩しいくらいの認定証生ビールまだかなオープンして間もないから社長お一人で切り盛りされてるお一人やから大変やなじゃあなんか俺も手伝うことあったら言ってくださいねん俺は韓国で俺初めて見た電撃カトリラケットよ真夏よりもこういう時期の方が増えたりするよなよし社長もお忙しいことやし俺ちょっと手伝いますわこうやって使うのバチンみたいなバチッ俺のキルレート上げていくで俺正直言うとこれ使ったことないんだけどこれ合ってるっていうか一匹も飛んでないからねここのチキン屋さんの説明やと思うねんけど一つ気になるのが数多くのヤンニョムと漢方薬を使って24時間低温熟成させているえ漢方薬なんてしてる間に用意してくださった基本のおかずはチキンムヤンニョムにお塩チキン屋さんやからこんなもんそして来た秋を感じさせるような麦畑の色その上の雲を突き抜け口の中に入れていく本日一杯目これは腕が傾く傾くでー傾けジョッキが私の猫じゃらしありがとうございますさっき渡ってきた橋から飛び降りた木自動的に右手は動く<笑>悪
ロテル。ワロテルで俺。おあれいつの間にこんなに減ってるんや。じゃあこいつも、今日はマゼタロウ思ってたんや。あれ向こうから香ばしい匂いが近づいてくる。ちょっとタンマ。なんかこんなレトロな見た目やられてまうやんかまずは一番上のこいつ夏の間にしっかり日焼けをしたフライドチキンこの足で走り回らんようにしっかりと描くこの匂いよさっきからこの周りに漂ってんのよこりゃもう我慢できんお肉の部分を一口チキンから出る蒸気によって今すぐにでも地球を飛び立つ準備をしてしまったパリパリとしたこの薄い衣の中から出てくる柔らかくしっとりとした鶏肉大手のチェーン店とは違い嫌な脂気を感じさせない昔ながらのスタイルのチキン今日俺が望んでたのはこういうチキン骨なしは食べやすいけどやっぱりチキンは骨ありやろうほらシュッとこういう部分は骨に沿って歯を入れるとシュッとしっとりとした鶏肉が口の中を駆け巡るこういうチキン好きホクホクとしながらも噛むたびに感じる鳥の甘み俺の両方の翼もバタバタし始めるチキンはやっぱり冷めたら美味しくないからね急いで口に入れていくおそっと口に入れたら次はこいつ一緒に出していただいたこのヤンニョムソースたっぷりつけて引き上げるとんクンクンこれさっき書いてた漢方の材料入ってるそれもパクリとかじっていくあやっぱりそうか普通のヤンニョムの味ではなく、経費のような味がほんのりする。あ、これうまい。結構合う。再びこのヤンニョムソースにつけていく。ちょっとペロリ。そんなにガツンとした感じではないから非常に食べやすい。他の店ではあんまり味わったことないようなヤンニョムソースで、一気にチキンを骨だけにしていく。もう一方の手にも実は持ってたこのチキン。だんだんと手のスピードが上がっていく。そしてこいつ持ち上げたらまず確認うんガマちゃん2匹もともとのキャラクターはお猿さんやったらしく何本かに1本お猿さんがおるらしいいつになったら出会えるのかぐるぐるぐるぐる高く登る渦の上で猿も泣いてるぜローリングチキンの油で手が滑りそうになってたのはちょっと内緒半分以上飲んでしまったジョッキに焼酎を垂らしていく一歩間違えれば大学の研究室で研究をしている俺もう少しその量で何が変わんねやと思われるけど次は鉄電動のお話混ぜていくでああやってもうたもう指からは電動はいかんて完了人差し指を犠牲にして作ったこの染めそれをグイグイと口に入れていくほら出るぞ出るぞああ俺の体内からも魂が抜けていく抜けた魂をもう一度体内に戻す作業遊んでんとこいつも食べていこうそうめんを持ち上げコルベンの上に乗せるさっきはお箸で失敗したけど今度は失敗はできない両手に持ち替え麺をしっかりほぐしていく一歩間違えれば内視鏡の手術もできるこの手さばきもうおそうめんの白さなんてどこにも残ってないええ感じに混ざってきた朱色に染まったこのおそうめんお皿に移して笑みがこぼれるそして一口チキンを入れたこの口には真っ赤に染まった甘酸っぱいそうめんがまた合うのよ正直コルベインはどこで食べてもまあ似たような感じやけどこういうのでええのよコルベインもみっけやはり内視鏡手術ができるぐらいのコルベイン2つ取りそいつもパクリこのコルベインのコリコリさが俺は今コルベインを食べてると脳に伝えてくれるそしてそうめんも掴んだ分だけ一気にチュルル最高俺は養鶏場の中で走り回る鶏や行ったり来たり染めもググッとチキンムも右奥歯でガブリもう一チキンム次はサイドチェンジして左奥歯でガブリ左右のバランスを整え口全体にチキンムの爽やかさが行き届いたところで俺は次の大会を目指すよし行くでフライド1本そしてそうめんを適量つかみ運命のお相手にここでご対面仲介役の俺は一気にパクリチキンだけ頼んでたらこんなことできひんやろなんて優越感に浸りながらしっとりとした歯応えのある鶏肉に甘酸っぱいヤンニョムの爽やかさが俺を大空に飛び立てる空に浮かぶ雲の上でもう一チャージそれをまたチキンと合体させる
うんメインがわからんようになったけどガブリこれでそうめんだけ食べてたら元も子もないしっかりと鶏肉もかじっていくほのかに感じるチキンの温かさ幸せや俺はこの反対側の端っこも好きやたまに軟骨とかもついてくるやろお肉を探して三千里探しては食べ食べては探す別れは突然やってくるぽいそんな別れに悲しんでる暇はなく口に残る鳥の油をこの染めくて流し込んでいく好きだ最初の一杯が大きすぎたもう飲んでもうたおべっかなまんじゅうせよしもう一杯社長が入れてくれるここ多分生ビールの回転率がめちゃくちゃ早いんやと思うだからすごいクリアな感じなんよジョッキをもらった勢いでそのまま口に運ぶ横にはガマちゃんもおるから慎重に慎重にやって言うてるやろそうじゅうぴゃんもちあげコップもつきあぶれチョカラテレチャンサイプスヌラシデフカツチキンゴハンケソノトキモヨルニサラジンウランカゲバルガニアンヨムハンミギリコドクナパミマツリチョロ小さな手引きしむそりそうめきいっぱい皿ぬのせ一人でうんぬんぐ先にタコンつきだしなみみだをふく喉を開いた後はオールド感の漂うこのキャベツのサラダごっそりと持ち上げる欲望の片鱗は元に戻っていくがキャベツの甘みを想像してニヤリゴパークリなんだかんだでこういうシンプルさがええよお皿が寂しい持ち上げちょっと飛び出たこの部分だけはちぎってパクリそして次はやっぱりこのヤンニョムやで結構俺ここのヤンニョム好きかもしらんお塩も一緒に出てきたけど俺ほとんど使ってへんからさ少しのお肉も逃さんように骨をチュパチュパ俺にかかると鳥も化石化してしまうぽい新技前歯でガリガリそして連続攻撃化石を見つめる考古学者まだったそいつも前歯で引きちぎりぽい赤く染まったそうめんもハッピーエンドに向けて俺の体内に入っていくコルベインもパク噛んでる間にもう一コルベイン残った野菜も掴んでぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん口に向かってぴょんそして休むことなく染めっこごくり顔が全く見えてチキンも最後の一つ衣も薄く昔ながらのチキンという感じで非常に食べやすかったそしてこの店オリジナルのヤンニョムソースもつけ俺を虜りこにさせてしまうラストの一としゃぶりきれいに平らげてしもた目線の先には結構残ったガマちゃんまあ今日はソメックをジョッキに入いて飲んでるしなだからといっても最後のガマ投入一ガマ二ガマで今日はこれでおしまいグリグリグリグリグリグリグリグリさあガマよ手足を広げ金の海の中で泳ぎ出す本日最後の一杯傾く傾くやっぱりチキンにはビールがよく合うさあデザート残しておいたこの応答必死すぎる40代日本人男性小さい頃これ好きで大切に食べててんけど大人になったらこんなにフォークに刺してるほらもうフォークから桃になってるわエミを抑えきれずパクリこの何とも言えない懐かしい甘さが店の雰囲気とともに体中がオールド感に包まれてしまうこれは残されへんでシロップのワンショットでもさすがにこいつはワンショットできひんから家でのお楽しみ
春山駅にある衣が薄く昔ながらのチキンを味わえるチキン屋さんこの辺の住民の方は二次会とかでよう使っていいんやろなあの表もやけどいやー大満足やえこのお方は小泉京子さんやえらい古い写真やけどだって T シャツにバルセロナオリンピックって書いてあるで横には町のホットステーションローソンやこれ日本のローソンで使われてる看板や昔韓国でもアメリカのローソンがあったって聞いたことあるけど壁には80年代福岡って書いてある謎すぎるまた来たバスの終着点ロマンス今の俺にはそんなロマンス必要ないねだってなこいつがあるからぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる俺のロマンスはこれからやということで今日の食物語はこれでおしまいチャイモゴスミダー